ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಚೆಕ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಿನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಚೆಕ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಮೌಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಚಾರ್ಜಸ್ 
ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಎಗೈನ್ ಆ ಏನೊಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ನೀವು ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಈ ರೀತಿನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಡು ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಚೆಕ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಏರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಅನಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂ